Malikayang pagbabalik sa aking channel kung ikaw ay isang taga-subaypay at maligayang pagdating naman kung ito ang unang pagkakataon na napadpad ka rito. Sa video na ito ay tatalakayin ko ang tungkol sa pagkuha ng Total Energy Allowance ng percent distribution ng carbohydrate, protein at fat at ng number of grams ng carbohydrate, protein, at fat. Sa aking kaalaman, may mga online calculator na available upang makompute ang mga nabanggit ko. Ngunit kung nais mong magmano-mano sa pagcompute ng mga nabanggit ko, magtatuloy po lamang kayo sa panonood ng video na ito. Ngayon, Una kong tatalakayin ang tungkol sa pagkuha ng Total Energy Allowance. So, makikita ninyo ang formula na kinagamit upang makuha ito. So, ang desired body weight na nasa unit na kilograms ay multiply natin sa activity factor. Kung hindi nyo pa alam ang inyong desired body weight, uh, ilalagay ko na lang ang isang link sa taas papunta sa isa kong video na nagtatalakay o nagpapakita kung paano i-calculate ang iyong desired body weight. Tungkol naman sa activity factor, may ipapakita ako sa inyo na chart na siyang magsisilbing sanggunian ninyo pagdating sa bagay na ito. Sa nakikita ninyo, sa left side ng inyong monitor, ay nandyan ang activity level. Dito makikita yung bed rest but no deal, sedentary, light, moderate, at very active. At sa kabilang column naman ay ang activity factor. Ang mga numero na nakalista dyan ay ang mga katumbas na activity factor ng bawat activity level. So halimbawa ng bed rest spot mobile ay ang mga pasyente na nasa ospital. Sa sedentary halimbawa ay ang mga nagtatrabaho sa opisina o yung kadalasan ay nakaupo. Sa Light activity halimbawa dyan ay yung mga nagtatrabaho bilang uh, nurse, manggagamot o jeepney driver. Yung sa moderate uh, halimbawa naman dyan ay yung mga uh, carpintero at gumagawa ng mabibigat na gawain bahay. At para sa very active, isang halimbawa ay yung mga swimmers. So, uh, dahil ako ay may isang sedentary uh, activity level, uh, ang activity factor na gagamitin ko para sa formula mamaya ay ang 30.0. Ngayon ay ipapakita ko na nga sa inyo kung paano i-calculate ang total energy allowance. So, ang formula ay desired body weight in kilograms multiplied by the activity factor. So, yung desired body weight na gagamitin ko ay yung sagot mula sa NDAP formula. So, 55 kilograms multiplied by yung activity factor para sa sedentary activity level ko ay 30.0. So, 55 kilograms times 30.0 zero is equal to 1,650 kilocalorie per day. So, yan ang aking total energy allowance bawat araw. Ngayon ay magpatuloy na tayo sa pagcompute ng percentage, percentage distribution ng carbohydrate, protein, and fat. So, Ang carbohydrate ay may mnemonic na CHO na tumatayo para sa carbon, hydrogen, and oxygen. 
mga elemento na bumubuo sa carbohydrate. Ang protein ay may mnemonic na CHON na tumatayo para sa carbon, hydrogen, oxygen at nitrogen. Mga elemento na bumubuo sa protein. So, ang carbohydrate, protein at fat ay ang tinatawag natin na macronutrients. Yang mga porsyento na nakalagay ay ang magsisilbing guideline natin. So, ang carbohydrate ay hindi dapat bababa sa 55% at hindi dapat lalampas sa 75% ng total energy allowance. Ang protein ay hindi dapat bababa sa 10% at hindi lalampas sa 15% ng total energy allowance. At ang fat ay hindi dapat bababa sa 20% at hindi lalampas sa 30% ng total energy allowance. So, sa bahaging ito, kayo na ang bahalang pumili kung ilang porsyento ang ilalaan ninyo para sa bawat macronutrient uh, as long as Uh, makakapas makakapasok siya sa mga nabanggit ko na limits. So, para sa video na ito, pipiliin ko ang 65% para sa carbohydrate, 10% para sa protein, at 20% para sa fat. So, ang formula upang makuha ang percentage distribution sa carbohydrate ay total energy allowance should be multiplied by 0.65. Itong 0.65 ay mula sa 65% na inilaan natin para sa carbohydrate. Para sa protein, total energy allowance should be multiplied by 0.65. 0.10 At ang fat ay total energy allowance multiplied by 0.20 So ito ang mga gagamitin nating formula upang makuha ang percent distribution ng bawat macronutrient na mga ito Sa parteng ito ay ipapakita ko na sa inyo kung paano i-calculate ang percent distribution ng carbohydrate, protein, at fat. So, gagamit, gagamitin natin iyong mga formula na ginawa natin mula sa huling slide. So, para sa carbohydrate, ang formula natin ay total energy allowance multiplied by 0.65. So, ang total energy allowance na nakumpute natin kanina ay 1,650. We will multiply it by 0.65. At magbibigay ito sa atin ng sagot na 1,072.5 kilocalories. So, sa bahaging ito ng ating Um, computation, uh, wag niyo munang i-round off ang mga sagot. Para sa protein, ang ating formula ay total energy allowance multiplied by 0.10. So, 1,650 multiplied by 0.10 is equal to 165 kilocalorie. Siya nga pala, para sa uh, formula na ito, ang sagot ay may unit na kilocalorie or kcal. So, sa fat, ang um, formula na gagamitin natin ay total energy allowance multiplied by 0.20. So, that is 1,650 multiplied by 0.20 that is equal to 
330 kilocalories. So, iyan ang distribution ng carbohydrate, protein, at fat sa ating uh, total energy allowance. Sa huling bahagi ng video na ito, ay ikakalculate natin ang number of grams ng carbohydrate, protein, at fat. Importante ito dahil ang sagot mula sa pag-calculate na ito ang ating gagamitin sa paggawa ng meal plan. So, ang carbohydrate ay may fish physiological fuel value na 4. At yan ay constant. Ibig sabihin, hindi yan nagbabago. Ang protein ay may physiological fuel value rin na 4. At ang fat ay may physiological fuel value na 9. So, upang makuha ang number of grams ng mga macronutrients na ito, kailangan natin i-divide ang kanilang kilocalorie by the, their physiological fuel value. So, para sa carbohydrate, ang carbohydrate kilocalorie, yung sagot natin mula sa huling um, calculation or huling slide, iti-divide natin by 4. Ang protein kilocalorie, iti-divide din natin by 4. At ang fat kilocalorie, ay iti-divide din natin by 9. Sa bahaging ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano i-calculate ang number of grams ng carbohydrate, protein, at fat. So, ang formula upang makuha ang number of grams ng carbohydrate ay ang carbohydrate kilocalorie, i-divide natin by 4. So, itong carbohydrate kilocalorie ay iyong sagot natin mula sa ating huling computation. So, 1,072.5 divided by 4 is equal to 268.125. So, ang sagot na ito ay hindi pa final dahil kailangan pa natin itong i-round off to the nearest 5 grams. So, dahil ang 268 ay mas malapit sa 270 kesa sa 265, ang ating final answer ay 270 grams. Next, sa protein. Ito ay may formula na protein kilocalorie divided by 4. That is 165 divided by 4, which is equal to 41.25. At kung i-round off natin ito, dahil ang 41 ay mas malapit sa 40, kumpara sa 45, ang ating final answer ay 40 grams. Para naman sa fat, ang um, formula ay fat kilocalorie divided by 9. So that is 330 divided by 9, which is equal to 36.66. At ang sagot na ito ay mas malapit sa 35 kumpara sa 40, kaya ang ating final answer ay 35 grams. So, yan ang ating mga final answers. At dito, nagtatapos ang aking video. Sa susunod na ating pagkikita ay itatalakayin ko ang tungkol sa meal planning at iba pang parte ng weight management.